वेल ये टॉपिक दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल लाइफ और ये भी होम्योस्टैसिस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर का एनिमल लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है एज वी नो दैट मिटेबलिज्म दैट इज इज सेंसिटिव टू द चेंजेस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर और अगर टेम्परेचर सेल के अंदर कम है लो है लो है तो मेटाबॉलिज्म यूजुअली इट स्लोज डाउन और इसी तरह अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ये मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा लेकिन इसकी जैसे हमने पहले भी बात की थी लेकिन विद इन सर्टन लिमिट्स इसकी वजह यही है कि एनजाइम्स दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर द रेट ऑफ सेलुलर रेस्परेशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर अप टू ए पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अप टू ए सर्टन पॉइंट ना वेन टेम्परेचर राइजेज अबव द टेम्परेचर ऑप्टिमा द रेट दैट डिक्लाइंस एज द एनजाइम बिगेन टू डी नेचर यानी स्लो स्टफ जाहिर है कि यकदम तो डी नेचर नहीं होते ग्रेजुअली दे स्लो डाउन और विद द रिजल्ट दैट मेटाबोलिज्म रेट विथ आल्सो स्लो डाउन नाउ मिसाल के तौर पर ए डाइजेस्टिव एनजाइम इन ए ट्राउट दैट माइट फंक्शन ऑप्टिमली एट टेन डिग्री सेंटीग्रेड वेयर वेयर एज एन अदर एनजाइम इन द ह्यूमन बॉडी कैटलाइजेज द सेम रिएक्शन फंक्शन बेस्ट एट थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट है जैन ट्राउट जो है ये कैसी फेश है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लो कंडीशन में बहुत ठंडे पानियों में रहती है और वहाँ पर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो टेन डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हो रहे हैं और अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर टेन डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो वो तमाम एनजाइम्स जो हैं दे विल स्टॉप फंक्शनिंग एंड दैट विल लीड टू द सेसेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी हायर टेम्परेचर काज इज द प्रोटीन्स इन दैर इज एंड न्यूक्लिक एसिड्स टू डी नेचर क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो एनजाइम्स जो हैं वो डी नेचर हो जाते हैं और ये आमतौर पर फिफ्टी से बियॉन्ड बल्कि फोर्टी फाइव से बियॉन्ड अगर टेम्परेचर हो जाए तो ये विद द एक्सेप्शन विद ऑबियसली विद द एक्सेप्शन ऑफ सडन बैक्टीरिया नाउ लो टेम्परेचर मे कॉज मेम्ब्रेन्स टू चेंज फ्रॉम ए फ्लूड टू सॉलिड स्टेट जैसे सेल मेम्ब्रेन जैसे हम फ्लूड मुजेक मॉडल की एक मिसा मिसाल देते हैं तो वो एक ख़ास टेम्परेचर में तो फ्लूडिटी रहेगी लेकिन अगर वो टेम्परेचर लो हो जाए तो फिर ये फ्लूडिटी नहीं रहेगी बल्कि वो सॉलिडिफाई होने शुरू हो जाएगी तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी एक्टिविटीज सेल की वो स्टॉप हो जाएगी नाउ विच कैन इंटरफियर विद मैनी सेलुलर प्रोसेस सच एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स जो हैं वो तो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस में होते हैं और वहाँ पे वहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही है तो ये जो एक्टिविटी है दैट विल स्टॉप इन इन लो टेम्परेचर तो इट शोज दैट एंजाइम इसी तरह एंजाइम्स जो एवोल्यूशन है वो भी इसी और इसी के साथ रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ और ये जैसे और इसके साथ फिर उसी तरह एनिमल्स की हैबिटेट भी बदली है और वो अपने आप को प्रॉपरली एडजस्ट किया हुआ है उन्होंने नाउ एनिमल्स कैन गार्ड अगेंस्ट दीज डिफरेंट सॉरी डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बाय बैलेंसिंग हीट गेंस एंड हीट लॉसेस विद देयर एनवायरमेंट ये हम अगले मॉड्यूल uh, में यह हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम फिर एक्सप्लेन करते हैं कि एनिमल किस तरह अपनी बॉडी को मेंटेन रखता है यानी सूटेबल या कंफर्टेबल माहौल बनाता है माहौल में आ, वो माहौल में बनाता है और जिसका हम आ, इसका जिक्र करेंगे देर आर डिफरेंट यू कैन से दी दी द टेम्परेचर या हीट की मूव जो समझें कि रेडिएशन होती है तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम अगले मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ये इंट्रोडक्शन है कि टेम्परेचर का एनिमल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और वो जाहिर है कि दैट इज ऑल थ्रू द एनजाइम्स सो दिस इज ऑल अबाउट